ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளோட அடுத்த வீடியோ எம்டிஎஸ்க்கும் போஸ்ட்மேனுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் வால்யூம் ஃபைவ் ஃபார் போஸ்ட்மேன் எக்ஸாம் வால்யூம் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அந்த பேப்பர் ஒன்றில் வரும் எம்டிஎஸாக இருந்ததுனாக்கா இது முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு போஸ்ட்மேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேப்பர் ஒன்றில் வரும் இது இதில் வந்துட்டு டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வருது நமக்கான சிலபஸில் டெஃபினேஷன்ஸில் பாதிய இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மீதி பாதி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இதில் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சதாக இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் ஆர்எம்எஸ் பக்கமாக போகும் பார்த்துக்கலாம் டெஃபினேஷன்ஸ் இதில் ஒன்றாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் அப்படின்றாங்க பிஎம்ஜி பிஎம்ஜிங்கிறது யார் யாரெல்லாம் குறிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா பிரின்ஸிபல் சிபிஎம்ஜி சிபிஎம்ஜி இல்லை அந்த பிஎம்ஜிக்கான சீட்டில் யார் இருக்காங்களோ டிபிஎஸ் உட்காந்துட்டு இருந்தாருனாக்கா அவரையுமே சேர்த்து பிஎம்ஜி அப்படின்னு குறிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க த எக்ஸ்பிரஷன் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் மீன்ஸ் ஏ பிரின்ஸிபல் சிபிஎம்ஜி சிபிஎம்ஜி ரீஜனல் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் ஆர் ஏ டிபிஎஸ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் எனி அதர் ஆஃபீஸர் எக்ஸசைசிங் த பவர்ஸ் ஆஃப் சிபிஎம்ஜி அப்படிங்கிறாங்க பிஎம்ஜிங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் இதெல்லாங்க அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டு வந்து ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் ஆர்எம்எஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் மீன்ஸ் த சர்வீஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேரேஜ் ஆஃப் மெயில்ஸ் பை ரயில் ரோடு ரிவர் அண்ட் ஏர் அண்ட் ஃபார் த கலெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மெயில்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் பை மெயில் ஆஃபீஸஸ் அண்ட் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்றாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்க மெயிலை வாங்கி அதை கொடுக்குற வேலை அப்படின்றது ஆரம்பிச்சுது இது ஒன்லி த்ரூ ரயில் கிடையாது ரயில் ரோடு ரிவர் அண்ட் ஏர் அப்படின்றாங்க ஆர்எம்எஸ்க்கான அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் இது மட்டும்தான் இதை தாண்டி எதுவும் இதில் கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூப்பரிண்டெண்டன்ட் மூணாவது இதை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க டெஃபினேஷன்ஸ் நாலு வந்து சூப்பரிண்டெண்டன் சூப்பரிண்டெண்டன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதெல்லாம் குறிக்கும் அப்படின்னாக்கா சூப்பரிண்டெண்டன் ஆர்எம்எஸ் சீனியர் சூப்பரிண்டெண்டன்ட் அதே மாதிரியே சீஃப் போஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்காங்களே அவங்களையும் குறிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சூப்பரிண்டெண்டன்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் இஸ் த சீஃப் ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஏ போஸ்டல் டிவிஷன் போஸ்டல் டிவிஷனோட ஹெட் இவர் தான் அண்ட் சூப்பரிண்டெண்ட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் இஸ் த ஆஃபீஸர் ஹோல்டிங் ஏ சிமிலர் பொசிஷன் ஆஃப் ஏ ஆர்எம்எஸ் டிவிஷன் ஏ சூப்பரிண்டெண்ட் இஸ் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் த டிவிஷன் அண்டர் ஹிஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆல் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் த டிவிஷன் ஆர் சபார்டினேட் டு ஹிம் டிவிஷனில் இருக்காங்க டிவிஷனில் அவர் தான் சீனியர் அவருக்கு சபார்டினேட் தான் மற்ற எல்லாமே ஹி இஸ் இமீடியட்லி சபார்டினேட் டு த ஹெட் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர் ரீஜியன் பிஎம்ஜி அப்படி இல்லைன்னாக்கா சிபிஎம்ஜிக்கு டைரெக்ட் சபார்டினேட்டாக இவங்க வருவாங்க த எக்ஸ்பிரஷன் சூப்பரிண்டெண்ட் யூஸ்டு இன் திஸ் புக் இன்க்ளூட்ஸ் எஸ்எஸ்பி எஸ்பி அண்ட் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறது சீனியர் டைம் ஸ்கேல் ஆஃபீஸர் சீஃப் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிபிஓ அண்ணா ரோடு இந்த மாதிரியான இடத்துல இருக்கிறவங்க அடுத்தது பாருங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ்னு சொல்லிட்டாலே குரூப் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ்ங்க அது அதுக்கு கீழே இருக்க எஸ்ஓஸ் எல்லாத்துக்குமான அக்கௌண்ட்ஸ் இதை அவங்க தான் பார்ப்பாங்க அதனால் குரூப் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்கௌண்ட் ஃபார் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஃபார் ஆல் சப் அண்ட் பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் வித் இன் த குரூப் அப்படின்றாங்க இதுக்கான ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் போஸ்ட் மாஸ்டருங்க இதுலேயே சப் டிவிஷனாக என்னென்ன வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா விசேட் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வருது இப்போ வந்துட்டு இருக்க இந்த இன்டர்நெட்டு இஎம்ஓ இது எலக்ட்ரானிக் மணி ஆர்டர் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா விசேட் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது ஹெட் ஆஃபீஸில் மேலே ஒரு ஆண்டனா மாதிரி இருக்கும் மணி ஆர்டரை அது த்ரூ டிஸ்பேஜ் பண்ணுவாங்க போகும் வருவோங்கிற மாதிரி இருக்கும் விசேட் ஸ்டேஷன்ஸ் விசேட்னாக்கா வெரி ஸ்மால் அப்பர்ச்சர் டெர்மினல் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இம்பார்ட்டன்ட் ஹெச் ஓஸ் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் வெரி ஸ்மால் அப்பர்ச்சர் டெர்மினல் ஸ்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் மணி ஆர்டர் வேர் டிரான்ஸ்மிட்டட் யூஸிங் விசேட் டெக்னாலஜி இனிஷியலில் அது இருந்தது அடுத்தது எக்ஸ்டெண்டட் சேட்டிலைட் மணி ஆர்டர் இஎஸ்எம்ஓ அப்படிங்கிறாங்க தீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கவுண்டர் ஃபார் புக்கிங் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் மணி ஆர்டர்ஸ் த்ரூ விசேட் ஸ்டேஷன்ஸ் அட் ப்ரெசென்ட் இதெல்லாம் கிடையாது அடுத்து ஹைப்ரிட் மெயில் சர்வீஸ் இப்போ இருக்கிற இ போஸ்டோட முன்னாடி ஃபார்ம் தான் இந்த ஹைப்ரிட் மெயில் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் கம்யூனிகேஷன் ஏதாவது இருந்தனாக்கா அதை பண்ணி இதே விசேட் த்ரூ அனுப்பி விடுவாங்க இது தாங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஆறாவது ஜெனரல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஜிபிஓ த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் த ஹெட்
அடுத்தது சபாவிஸ் சபாவிஸில் ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறீங்களா சபார்டினேட் டு அண்ட் இன் அக்கௌண்ட் வித் ஹெச்ஓ ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் சப்போஸ் மாஸ்டர் டவுனில் ஹெச்ஓ இருக்க இடத்துலேயே ஒரு எஸ்ஓ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை டவுன் எஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மட்டும்தான் அடுத்தது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் லோயர் ஸ்டேட்டஸ் தானிய சபாவிஸ் சபாவிஸை விட லோயர் ஸ்டேட்டஸ் டைரெக்ட் அக்கௌண்ட் வித் ஹெச்ஓ ஆர் எஸ்ஓ அதே மாதிரியே டவுனில் ஹெச்ஓ இருக்க இடத்துல இன்னொரு பிஓ இருக்குன்னா அதை டவுன் பிஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஆஃபீஸர் வந்து பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஒன்பது பார்த்திங்கனாக்கா டிரான்சிட் ஆஃபீஸ் நைன் ஏ டிரான்சிட் ஆஃபீஸ் டிரான்சிட் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே க்ளோஸ்டு பேக்கை மட்டும்தான் டீல் பண்ணுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரான்சிட் அப்படின்னாலே டீல்ஸ் ஒன்லி வித் க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் நாட் வித் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் விச் இஸ் சுச்சுவேட்டட் ஆன் ஏ லைன் ஆஃப் த்ரோ மெயில் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ரிசீவ்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ் பேக்ஸ் இன்டென்டட் ஃபார் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வித்தவுட் ஓப்பனிங் தம் முன்னாடி உள்ள ஆஃபீஸ்க்கான பேகை சார்ட்டிங் பண்ணி அந்த ஆஃபீஸ்க்கு அட்வான்ஸில் இருக்க ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புறது இந்த ஆஃபீஸோட வேலை இது வந்து ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தான் வித்தவுட் ஓப்பனிங் தம் அந்த பேகை ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க ஃபார்வேர்ட் தான் பண்ணுவாங்க இஸ் ஏ டிரான்சிட் ஆஃபீஸ் த பேக்ஸ் விச் ஆர் தஸ் ஃபார்வேர்டட் ஆன்வேர்ட்ஸ் அன்ஓப்பன்ட் ஆர் டேம்டஸ் ஃபார்வேர்ட் பேக் ஒரு பேக் ஓப்பன் பண்ணாமல் முன்னாடி இருக்க ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஃபார்வேர்ட் பேக் த ட்ரான்சிட் பேக்ஸ் அட்ரெஸ்டு டு ஏ ட்ரான்சிட் ஆஃபீஸ் ஆர் ஓப்பன்ட் தேர் அண்ட் த ஃபார்வேர்ட் பேக்ஸ் கண்டெயின்ட் இன் தம் ஆர் சென்ட் ஆன்வேர்ட்ஸ் either loose or enclosed in other transit bags the use of a transit bag is to reduce the number of loose bags transit office ingirathu or post office and the post office ku mottama neriya bag potu katti or bag varudana and the bag open panni adu endha bag endha office ku anupanum munnadi ulla office ku andha mari sorting panni anupuvanga andha mari anupra and the bag peru forward bags இது பண்ணுறது அப்படின்றது முன்னாடி அனுப்புறது அப்படின்றது அந்த ஃபார்வேர்ட் பேக்ஸை வேறு ஒரு ட்ரான்சிட் பேக் உள்ளே போட்டும் அனுப்புவாங்க அப்படியே லூஸ் ஆகும் அனுப்புவாங்க அப்படின்றாங்க அடுத்தது டிரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் மேலே பார்த்தது டிரான்சிட் ஆஃபீஸ் இது வந்து டிரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் டிரான்சிட் அப்படிங்கிறது எப்படி க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் கூட மட்டுமே டீல் பண்ணுமோ அதே மாதிரி மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு வருதுன்னாக்கா அது ஆர்எம்எஸ்ஸோட பிரான்ச் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க டிரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் எ பிரான்ச் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் வேர் க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் ஆர் ரிசீவ்ட் அண்ட் டெஸ்பேச்சுடு டிரான்சிட்னு இருக்கிறதுனால இதுவுமே க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் மட்டும் தான் டீல் பண்ணும் பட் இது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிடையாது இது ஆர்எம்எஸோட ஒரு பிரான்ச் சார்ட்டிங் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இஸ் நாட் டன் இன் திஸ் யூனிட் சார்ட்டிங் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இங்கே இருக்காது சார்ட்டிங் ஆஃபீஸில் தான் சார்ட்டிங் அப்படிங்கிறது பண்ணுவாங்க லெட்டர் பிரிப்பாங்க இங்கே க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் மட்டும் தான் டீல் பண்ணுவாங்க மெயில் ஏஜென்ட் ஆர் மெயில் கார்டு இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் திஸ் யூனிட் டிரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸோட இன்சார்ஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயில் ஏஜென்ட் இல்லை மெயில் கார்டு இருப்பாங்க சார்ட்டிங் ஏஜென்ட்டுக்கு அங்கே வேலை இல்லை This can function in number of sets depending upon requirements. என்ன அவசியமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான செட்ஸ் இருக்கும் ஒரு செட்டோ ரெண்டு செட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் இஃப் ட்ரான்சிட் மணி ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இன் த நைட் செட் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் ஒன் பேட்ச் ஆஃப் அஃபிஷியல்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் நைட் வில் நாட் ஒர்க் இன் த ஃபாலோவிங் நைட் அனதர் பேட்ச் ஆஃப் அஃபிஷியல்ஸ் வில் ஒர்க் இன் த ஃபாலோவிங் நைட் போத் திஸ் பேட்சஸ் வில் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி ஒர்க் பகலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள செட் அப்படின்னு ஓவரால் நைட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பேட்ச் அப்படின்னு ஒரு நைட் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க மறுநாள் வர மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் வருவாங்க மறுநாள் வர்றது அடுத்த பேட்ச் வருவாங்க பேட்ச் ஏ பேட்ச் பின்னு வச்சுக்கிட்டு மாதம் ஃபுல்லாக அவங்களே ஆல்டர்னேட் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ்லங்க ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸுங்கிறது ஆஃபீஸ் ஆர்எம்எஸோட ஒரு பிரான்ச்சு இது வந்து க்ளோஸ்டு பேக்ஸை டீல் பண்ணும் இதில் வந்துட்டு செட் ஒர்க் பண்ணும் செட் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லாத பேட்சிங்கிறது ஒர்க் பண்ணும் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள பேட்ச் அப்படின்னு பேட்ச் ஏ பேட்ச் பி அப்படின்னு ரெண்டு பேட்ச் இருந்ததுனாக்கா ஆல்டர்னேட்டிவ் நைட்டில் டோட்டலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது நைன் சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் மேலே செய்கிற அதே ஒர்க்கை கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு செய்தாங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து சிடிஎம்ஓ கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹேவ் பின் ப்ரொவைடட் டு ஹேண்டில் த ஒர்க் ஆஃப் த ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸ் தீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் கால்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ட்ரான்சிட் மெயில் ஆஃபீஸர்ஸ் அடுத்தது பார்க்கலாம் பத்து சார்ட்டிங்
அடுத்து டென் ஏவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் ப்ராசஸிங் சென்டர் இன் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் வேர் மெயில் டிராஃபிக் இஸ் ஹை சார்டிங் மிஷின் ஹவ் பீன் ப்ரொவைடட் விச் ஹேவ் ஹை ஸ்பீட் ஆஃப் சார்டிங் அட் ப்ரெசென்ட் தீஸ் மிஷின்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் இன் மும்பை அண்ட் சென்னை மும்பையிலையும் சென்னையிலையும் இது இருக்குங்கிற மாதிரி புக்கில் போட்டிருக்காங்க பட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொல்கத்தாவிலையும் டெல்லியிலையும் இருக்கிறதா இருக்குது ரெண்டு மிஷின் இருக்குங்க ஆட்டோமேட்டிக் மெயில் ப்ராசஸிங் சென்டரில் ஒன்று வந்து லெட்டர் சார்டிங் மிஷின் எல்எஸ்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெட்டர் சார்டிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஆர்டிகல்ஸை ஒரு மணி நேரத்துக்கு சார்டிங் பண்ணணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக்ஸ்டு மெயில் சார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மிக்ஸ்டு மெயில் சார்ட்டர் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் ஆர்டிகலை ஒரு மணி நேரத்துக்கு சார்டிங் பண்ணுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டென் பியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர்ஸ் ஆர்எம்எஸோட யூனிட்டு அங்கே உட்காந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கிங் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க அதை தான் சிஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிரான்ச் ஆஃப் த மெயில் ஆஃபீஸ் வேர் த ப்ராசஸிங் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஷார்டிங் சென்டர் எ சிஆர்சி கேன் பி சுச்சுவேட்டட் இன் த மெயில் ஆஃபீஸ் இட் செல்ஃப் ஆர் இன் ஏ செப்பரேட் லொக்கேஷன் மெயில் ஆஃபீஸ்லேயே இருந்தாலும் இருக்கலாம் தனியாக ஒரு லொக்கேஷன்லேயும் வச்சுருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க பத்து முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா சார்டிங் சப் ஆஃபீஸ் சார்டிங் சப் ஆஃபீஸ்னு வரும்போது இது போஸ்ட் ஆஃபீஸுங்க ஏ சார்டிங் சப் ஆஃபீஸ் இஸ் ஏ சப் ஆஃபீஸ் விச் இஸ் செலக்டட் ஃப்ரம் இட்ஸ் பொசிஷன் அட் ஆர் நியர் த ஜங்ஷன் ஆஃப் செவரல் மெயில் லைன்ஸ் டு சர்வ் ஆஸ் ஏ சார்டிங் ஆஃபீஸ் ஃபார் ஆர்டிகல்ஸ் அட்ரெஸ்டு டு ஆர் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஆஃபீஸஸ் டு விச் த ரூட் லைஸ் த்ரூ த சார்டிங் சப் ஆஃபீஸ் இட் இஸ் ஆத்தரைஸ்டு டு ரிசீவ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஆல் கைண்ட்ஸ் இன் சார்டிங் சார்டிங்னாலே ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் அங்கே வந்துடும் இது வந்து ஒரு செவரல் மெயில் லைன்ஸ் பல மெயில் லைன் போது அதில் ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரியான இருக்கிற இடத்துல இந்த சார்டிங் சப் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறத லொக்கேட் பண்ணுவாங்க அது இருக்கிற பொசிஷன் வச்சு தான் சார்டிங் ஆஃபீஸாகவே தேர்ந்தெடுப்பாங்க அது வந்து சார்டிங் ஒர்க்கு பண்ணும் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஆர்டிக்கலையும் வாங்கி சார்டிங் பண்ணுவாங்க அது இருக்கிற பொசிஷன் வச்சுங்க அடுத்தது நோடல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் சம் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் ஆர் ஆத்தரைஸ்டு டு ரிசீவ் லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் நெய்பரிங் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வாங்கி சார்டிங் பண்ணுறதுங்க அண்ட் சார்ட் த மெயில்ஸ் ஆஸ் பர் த சார்டிங் டயக்ராம் கிவன் பை த ஆர்எம்எஸ் சூப்பரிண்டெண்ட் இல்லை ரெட் லைனில் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் படிச்சுக்கிட்டாலுமே கூட இது ஞாபகம் இருக்கும் ஒன்ஸ் கேட்டுட்டு சார்டிங் டயக்ராம் ஆர்எம்எஸ் சூப்பரிண்டெண்ட் கொடுப்பார் அவர் கொடுக்கறத வச்சு அந்த சார்டிங் டயக்ராம் பிரகாரம் பக்கத்தில் இருக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வாங்கி சார்டிங் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸ் தான் நோடல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறாங்க திஸ் இஸ் டு ரெடியூஸ் த பீக் அவர் ப்ரெஷர் இன் த லோக்கல் சார்டிங் ஆஃபீஸர் சார்டிங் ஆஃபீஸில் இருக்க பீக் அவர் ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த நோடல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது சச் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் நோடல் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க சார்டிங் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது நோடல் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் மட்டும்தாங்க அவங்க கொடுக்குறாங்க அடுத்து அடுத்து லெவன் பியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்ட்ரல் பேகிங் யூனிட் அப்படி இல்லைன்னா கேந்திரியா பேகிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் யூனிட் இஸ் ஏ பிரான்ச் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஆர்எம்எஸில் இருக்கிறது இது ஹியர் த பண்டல்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் மெயில் ஆஃபீஸர்ஸ் குரூப்டு அண்ட் என்க்ளோஸ்டு இன் ஏ டைரக்ட் பேக் பண்டல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்போம் ரெஜிஸ்டர்ட் பண்டல் இருக்குது இன்சூர்டு பண்டல் இருக்குது ஸ்டேஷன் பண்டல் இருக்குது இந்த மாதிரியான பண்டலை டீல் பண்ணுற ஆர்எம்எஸோட ஒரு யூனிட் தான் சென்ட்ரல் பேகிங் யூனிட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிட்டர்ன்டு லெட்டர் ஆஃபீஸ் ஆர்எல்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு அட் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஏ போஸ்டல் சர்க்கிள் போஸ்டல் சர்க்கிள் ஹெட் குவார்ட்டரில் இருக்கும் ஆர்எல்ஓ அப்படின்றது அண்டு டீல்ஸ் வித் அன்கிளைம்டு அண்டு ரெஃப்யூஸ்டு ஆர்டிகல்ஸ் அண்டு ஆர்டிகல்ஸ் வித் அவுட் அட்ரஸஸ் ஆர் வித் அன்டெசிஃபரபிள் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் அன்டெலிவரபிள் ஆர்டிகல் ஏதாவது காரணத்தால் டெலிவரி ஆக முடியலை அப்படின்னாக்கா அந்த ஆர்டிகலை டீல் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸ் தான் ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் இதோட இது தான் ஆர்எல்ஓ அப்படிங்கிறது இது வந்து சர்க்கிள் ஹெட் குவார்ட்டரில் இருக்குங்க அடுத்து டுவெல் ஏவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சென்டர் அப்படிங்கிறது லோக்கல் லாங்குவேஜில் ரீஜனல்
ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிற வேடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபாரினில் இருக்க ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு மெயில எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸாக தான் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறோம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபாரின்ல இருக்க ஆஃபீஸ்க்கு லெட்டரை கொடுக்கறத மட்டுமே செய்கிற ஆஃபீஸ் இருக்குது அதை வந்து டெஸ்பேச்சிங் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படி இல்லைன்னா அவுட்வேர்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வர்ற லெட்டரை வாங்கிறதுக்கான ஆஃபீஸ் மட்டுமே இருக்குது அது வந்து ரிசீவிங் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படி இல்லைனா இன்வேர்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு டாப்பிக்ங்க அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரான்சிட் பேக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் த பார்டர் விச் ஒன்லி ரிசீவ்ஸ் அண்ட் டெஸ்பேச்சர்ஸ் க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் ட்ரான்சிட்னு வருது அதனால் க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதில் இன்னும் பண்ணியிருக்கேன் Addressed to or received from other office of exchange in India is known as office of exchange of transit. Such an office will not close bags for foreign countries. This is the foreign countries that are closed bags. And open in the United States. It will not close the other bags. Its function is only to exchange mails with the carrier or with the officials of a foreign administration. Closed bags are not going to be closed. It is not going to be closed. It is not going to be closed. It is not going to be closed. அதுக்கு அடுத்தது ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதுவுமே ஒரு ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் ஃபாரின்க்கு தபாலை கொடுக்கறது ஃபாரின்லேருந்து தபாலை வாங்குறது தான் இன் விச் த ஒர்க் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஆன் ஃபாரின் மெயில்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கேரிட் அவுட் மெயிலை கொடுக்கறது வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியும் சேர்த்து பார்க்குற வேலையை தான் அந்த ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பண்ணும் இந்த ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிக்காக வேண்டி ஒரு ஆர்டிக்கலை பிரிக்கிறாங்க ஒரு ஆர்டிக்கலை அசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் ஏதாவது டாக்குமெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த அட்ரஸுக்கு நேராக ஃபோன் பண்ணி அவங்களை கூப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களோட ப்ரூஃபை காமிச்சிட்டு அந்த லெட்டர் அங்கேயே அவங்க டெலிவரி பண்ணியும் வாங்கிட்டு போயிட முடியும் அதோ மெயில்ஸ் மே பி இன்டர்செப்டட் இன் மெனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸர்ஸ் த ஒர்க் ஆஃப் ஆக்சுவல் அசஸ்மெண்ட் டூ அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி இஸ் டன் ஒன்லி இன் த ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ரிசீவ்ட் இன் ஒன் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் சஸ்பெக்டட் டு கண்டெயின் டியூட்டேபிள் குட்ஸ் ஃபார் டெலிவரி ஃப்ரம் அன் ஆஃபீஸ் நியரர் அனதர் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் டைரக்டட் டு த லேட்டர் ஃபார் ஆக்சுவல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் அந்த டியூட்டி அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது இருக்குது ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதையுமே இங்கே அனுப்பிடுவாங்க அதுக்கான வேலையும் இவங்க பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இது வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது இங்கே வந்து அந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி அசஸ் பண்ணுறது மட்டுமே நடக்கும் யா சஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இஸ் அண்ட் ஆஃபீஸ் விச் இஸ் நாட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க இது வந்து ஃபாரின்க்கு பேக் க்ளோஸ் பண்ணாது ஃபாரின்லேருந்து பேக் ரிசீவ் பண்ணாது ஆர்டிகல் ரிசீவ் பண்ணாது பட் இன் விச் த ஒர்க் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இஸ் கேரிட் அவுட் சச் சப்ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் ஓப்பன்ட் மெயின்லி ஃபார் த கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் சென்டர்ஸ் அண்ட் அட்ரஸீஸ் who may be required to present documents etc for the release or dispatch of their foreign article total four one is the office of exchange foreign letter kudukirathu vaangiratha mattum pandrathu innonu office of exchange of transit idu uh, vandu direct ah foreign ku endha bagging kattadhu foreign la varra endha bagging pirikadhu idu vandu bag mattum maathi innor office of exchange ku anupom moonavathu foreign post office inga vandu rendu work me nadakum rendu work means foreign letter kudukirathu vaangiradhu adhaiyum nadathum adu kodave customs uh, customs duty அந்த அசஸ்மெண்ட் அதுவுமே நடக்கும் நாலாவது சப் ஃபாரின் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இங்கே வந்து கஸ்டம்ஸ் அந்த அசஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது இது இது மட்டும்தாங்க அடுத்தது பதினாலில் டிரான்சிட் செக்ஷன் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது மூவிங் யூனிட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரெயினில் இருக்கிற அந்த பெட்டி நமக்கான பெட்டி தபாலை ஏற்றிட்டு போகிறது ஏற்றிட்டு வருது அதை தான் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்சிட் அப்படின்றது க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் மட்டுமே அதை எடுத்துகிட்டு போகவும் வரும் அங்கே வந்து ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் நடக்காது Transit sections are travelling offices of RMS services working on railway or river steamer. Train is not going to go to river steamer lanes. The officer in charge of a set of a transit section is called mail guard or mail agent. If you are not going to go to the starting assistant, you are going to go to the transit mail office, you are going to go to the transit section, you are going to go to the charge of the mail guard or mail agent. Sections are numbered serially and designated.
டீல்ஸ் ஒன்லி வித் க்ளோஸ்டு பேக்ஸ் ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் வந்து இதுக்கு மெயில் ஏஜெண்ட்டு தான் இருப்பாங்க மெயில் ஆஃபீஸ்க்கு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஏவில் கார்பரேட் மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பரேட் மெயில் ஆஃபீஸ் ஆர் பல்க் மெயில் சென்டர் அப்படின்றாங்க சிட்டியில் நிறைய லெட்டர் போ போஸ்ட் பண்ணுறவங்கள பல்க் மெயிலர் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க பல்க் மெயிலராக ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஐநூறு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிக்கல் அப்படி இல்லைனாக்கா இரநூத்தம்பது ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிக்கல் அட்டி எட் ஆயிரத்தில் அவங்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அவங்கக்கிட்ட வந்து க கஸ்டமைஸ்டு ஸ்டார்டிங் லிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க அதன்படி ஸ்டார்டிங் பண்ணி அவங்க கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அதை நம்ம டெஸ்பேஜ் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் பியில் மாஸ் மெயிலிங் சென்டர் அப்படின்னு இருக்குங்க மாஸ் மெயிலிங் சென்டர் அப்படின்றது இப்போ இருக்கிற பிபிசியோட முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் DOPs are assistant centers to help the customers in mailing activities. If you have pre-mailing activities, you can use BPC, Business Post. Then you can assist the mailing activities. For this purpose, MMC engages college students, housewife, and other parents to help with mailing activities. Then you can assist the 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 mailing activities. Then you can assist ப்ரெஸ் ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அந்த நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷ் இருக்காங்களே அவங்களோட ப்ரீமிசஸில் நம்மளோட ஒர்க்கர்ஸ் விட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு பண்டலிங் பண்ணி எல்லாம் நேராக வந்துடும் ஆரம்பிச்சில் வந்துருக்குன்னா அங்கேருந்து டெஸ்பேஜ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த ஒர்க்குக்காக அங்கே ஆகிற எல்லா செலவுமே அந்த நியூஸ் பேப்பர் சென்டர் அவங்களது தான் சுச்சுவேட்டட் அந்த ப்ரீமிசஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் என்டையர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் போனி பை த நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷர் ஒர்க்ஸ் டு ஷூட் த டெஸ்பேஜ் டைமிங் அண்ட் டு டெஸ்பேஜ் டைரெக்ட் பேக்ஸ் டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பதினாறு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸுங்க நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸில் எப்படி பிரான்ச் ஆஃபீஸ் சப் ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ்னு இருக்கோ அதே மாதிரியே ஆர்எம்எஸ் விங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்னு மூணு இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன செக்ஷன் அப்படின்னாக்கா மூவிங் யூனிட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ட்ரெயின் பெட்டிக்கு மட்டும்தான் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸு ஒரு மெயில் ஆஃபீஸோட இன்சார்ஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்களோட ஸ்டேஷ்னரியை வாங்கி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அவங்களுக்கான அந்த பேகு ஸ்டேஷ்னரி எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணுறது போகிறதுன்னு இருந்ததுனாக்கா அது வந்து சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸு அதே சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்எம்எஸோட டிவிஷன் ஹெட் குவார்ட்டரில் இருந்துட்டு இந்த வேலையை பார்த்துட்டு கூடவே கண்டிஷன் பில்ஸு இந்த வேல அந்த வேலை அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வேலையும் சேர்த்து பார்க்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் இவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ஆர்எம்எஸ் ஒர்க் பேப்பர்ஸ் செக்டு அண்ட் பிளேஸ்டு ஃபார்ம்ஸ் பேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி ரெக்கார்டு ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் ஆர் சப்ளைடு அஃபிஷியல் இன்சார்ஜ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸர் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்தது ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் இது வந்து ஆர்எம்எஸோட டிவிஷன் ஹெட் குவார்ட்டரில் இருக்கும் ஸ்டேஷ்னரி ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ஆர்எம்எஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் டிவிஷன் ப்ரிப்பேர்ஸ் சேலரி அண்ட் கண்டிஷன் பில்ஸ் ஃபார் த என்டையர் டிவிஷன் அடிஷன் டு ஆர்டினரி டியூட்டிஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸில் நடக்கிற எல்லா வேலையுமே நடக்கும் அதோட அடிஷனாக அந்த சேலரி போடுறது பில்ஸ் இது பண்ணுறது எல்லாமே சேர்த்து நடக்கும் இதோட ஆஃபீஸர் இன்சார்ஜ் பார்த்தீங்கனாக்கா ஹெட் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸுங்க அடுத்து சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் த சேம் ஸ்டேஷன் ஆஃப் ஏ மெயில் ஆஃபீஸ் செக் அண்ட் பிளேஸ்டு த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த மெயில் ஆஃபீஸ் அண்டு செக்ஷன் இஃப் எனி செக்ஷன் எதாவது இருந்ததுனாக்கா அது மெயில் ஆஃபீஸ் எல்லாத்தோட ரெக்கார்டையும் சேர்த்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கும் இந்த அஃபிஷியல் இன்சார்ஜ் சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸர் இந்த ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் மெயில் ஆஃபீஸ் இது ரெண்டுமே ஆரம்பிச்சோடு வைங்க மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது மெயிலில் டீல் பண்ணுறது பார்சல் லெட்டர் ஸ்பீடு எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுறது அந்த மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது சுச்சுவேட் ஆக வேண்டிய இடம் அப்படின்றது அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் பட் இந்த சப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரயில்வே ஸ்டேஷன்லே இருக்கணுமா கட்டாயம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இல்லை இது வந்து எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் மெயில் ஆஃபீஸ் வந்து ஆர்எம்எஸில் ஆர்எம்எஸ்ஸரோட மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கணும் பட் செப் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வேறு பிளேஸ்லேயும் இருக்கலாம் அடுத்து எயிட்டீன் ஏ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேக் ஆஃபீஸ் பேக் ஆஃபீஸ் பேக் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இதில் அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது பே
சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ்க்கு இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ரோல் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா புதுசாக பேகை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது டெண்டர் விட்டு பேக் வந்து வாங்கிறதும் அவங்கள்து தான் பழைய பேக் இது சரியில்லை டேமேஜ்டு பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வீடு அவுட் பண்ணுறது அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதும் அவங்கள்து தான் அடுத்ததாக பழைய பே பேகில் இருக்கிறதுல ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ண முடியுங்கிற பே பேகை ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறதும் அவங்களோட வேலை தான் இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது வந்து சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸோட ரோல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும் அடுத்தது நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட்டுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம எல்லாம் போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட் இருக்கிற மாதிரியே ஆர்எம்எஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் யார் யார் கிடையாது அப்படின்னாக்கா அதில் இருக்க அந்த சூப்பர்வைசர்ஸ் கிடையாது கீழே இருக்க அந்த குரூப் ஃபோர் எம்ப்ளாயிஸு மெயில் கார்டு இவங்கெல்லாம் கிடையாதுங்க த டேம் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் இஸ் யூஸ்ட் டு டெசிக்னேட் ஆல் அஃபிஷியல்ஸ் இன் த ரயில்வே மெயில் சர்வீஸ் அதர் தேன் சூப்பர்வைசிங் ஆஃபீஸர்ஸ் மெயில் கார்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் ஃபோர் சர்வெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து சப்சிடேரி ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டியில் சப்சிடேரி அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒர்க் வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பிரான்ச்சில் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்கே மட்டும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குங்கிற மாதிரி வேறு ஒருத்தரை கூட்டு ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்களே அவங்க தான் சப்சிடேரி ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்லி எ போர்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் டு அசிஸ்ட் த செட் வேர் த ஒர்க் இஸ் ஹெவி ஒர்க் ஹெவியாக இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு போகிறவங்களே சப்சிடேரி ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்வாங்க அது டுவெண்ட்டி அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட் ஆஃப் செக்ஷன் அப்படின்றாங்க செக்ஷன் அப்படிங்கிறது மூவிங் யூனிட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூவிங் யூனிட்டு ஒரு பீட்டு நேராக ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்ற வரைக்கும் அதில் போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுற அந்த நாலு பேரோ அஞ்சு பேரோ ஆறு பேரோ எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதுக்கு பேர் தான் ஒரு செட் அப்படிங்கிறாங்க செட் அப்படின்னாலே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட்ஸ் விச் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் த்ரோ அவுட் த பீட் ஆஃப் த சேம் செக்ஷன் இன் போத் டைரெக்ஷன் போகிறது வர்றது இஸ் டேம்டி அ செட் of that particular section each set of the same section has the same working hour same number of official and the same mail exchange arrangement அப்படிங்கறாங்க train la innikku poittu varudhu appdin sonnaaka innikku enga mail kudukudho angeya da naalaikum kudukapodhu innikku enga mail vaangudho anga da naalaikum vaangapodhu so and the work pattern mail exchange arrangement appdingaradhula endha maatram irukadhu working hours um same ah da irukum number of officials um same ah da irupanga idhu vandu set of the section ku adutha 21 b pathinaaka set of mail office செக்ஷன் அப்படிங்கிறது மூவிங் யூனிட்னு சொல்லிட்டோம் மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்எம்எஸ்ல அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சுச்சுவேட் ஆகிருக்கிற மெயில் ஆஃபீஸுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஆன் டியூட்டி அட் த சேம் டைம் இன் மெயில் ஆஃபீஸ் ஒரே டைமில் மெயில் ஆஃபீஸில் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற அவங்கள ஒரு செட் அப்படின்னு கான்சூட்டிவ் சீரியஸ் அண்ட் செட் நம்பர் ஒன் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஜீரோ அவர்ஸ் செட் ஒன்று அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா நைட் பன்னெண்டு மணி ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா பன்னெண்டு மணி அடுத்து பன்னெண்டு அஞ்சோ பன்னெண்டரையோ ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிற அதுதான் செட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்லைஸ் அன்லைக் ஆஃப் செட் ஆஃப் செக்ஷன் செக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டு அந்த நம்பர்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குமா ஒர்க்கிங் அவர் சேமாக இருக்குமா ஸ்டார்டிங் பேட்டர்ன் சேமாக இருக்குமானா இருக்காது ஈச் செட் ஆஃப் மெயில் ஆஃபீஸ் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மெயில் அண்ட் ஸ்டார்டிங் பேட்டர்ன் ஸ்ட்ரென்த்துமே ஆல்சோ வேரி அப் ஆன் வால்யூம் ஆஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது சொல்லியிருந்தா பேட்ச் ஏ பேட்ச் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் செட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா பேட்ச் ஏ இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணால் நாளைக்கு வராது பேட்ச் பி நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணால் நாளைக்கு மறுநாள் வராது ஆல்டர்னேட் நைட்டில் வரும் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் செட் ஆஃப் மெயில் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பாருங்க டுவெண்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரிப்பு அந்த செக்ஷன் போகுது வருது இல்லைங்களா போயிட்டு திரும்பி வர்றது ஒரு பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் சைடு மட்டும் போகிறது ஒரு ட்ரிப் அப்படின்னு அந்த ட்ரிப் அப்படின்றது ஹெட் குவார்டர் விட்டு வெளியில் போகுதுன்னா அவுட் ட்ரிப்பு ஹெட் குவார்ட்டர் நோக்கி வருதுன்னா இன் ட்ரிப் அப்படின்னு A journey performed by a set of a section traveling on duty from one end of its beat to the other is called a trip. The trip from the headquarters of the set towards its outstation is called out trip. Headquarters to all the power of the out trip. Headquarters to all the power of the in trip. 23. Station articles and starting articles. ஸ்டேஷன் ஆர்டிக்கல்னா என்ன ஸ்டார்டிங் ஆர்டிக்கல்னா என்ன ஸ்டேஷன் ஆர்டிக்கல் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அங்கேயே டெலிவரி ஆகிறது ஸ்டேஷன் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டார்டிங் ஆர்டிக்கல் அப்படிங்கிறது அங்கே வச்சு ஸ்டார்டிங் பண்ணி அட
ஸ்டேஷன் மண்டல்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே அந்த ஸ்டேஷனில் டெலிவரி ஆகிடும் ஸ்டார்டிங் மண்டல்னா அங்கே ஸ்டார்டிங் பண்ணி ஃபர்தராக வேறு ஆஃபீஸ்க்கு போகும் ஸ்டேஷன் பண்டல்ஸ் ப்ரிப்பேர்டு வென் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் ஃபோர்டீன் பதினாலு ஆர்டிகலுக்கு மேலே இருந்தால் ஸ்டேஷன் பண்டல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எதர் பெய்ட் ஆர் அன்பெய்டு பெய்டாக இருக்கலாம் இல்லை அன்பெய்டாக இருக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்டல் பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்டிங் பண்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா ஸ்டார்டிங் பண்டல் கண்டெய்ன்ஸ் போத் பெய்டு அண்ட் அன்பெய்டு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டூ கைண்ட்ஸ் இது வந்து ரெண்டு இதுவும் இருக்குது ஸ்டார்டிங் பண்டல் ஒன்று எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்டல் இன்னொன்று டிஃபைடு பண்டல் அப்படின்னு தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்டல் பேர்லே எக்ஸ்ப்ரெஸ்னு இருக்குது ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ண உடனே இமீடியட்டாக அதை ஸ்டார்டிங் பண்ணிடணும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்டல் கண்டெய்ன்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் டு பி சார்டட் இமீடியட்லி ஆன் ரெசிப்டு கையில் கிடச்ச உடனே டிஃபைடு பண்டல் அப்படின்றது பொறுமையாக பண்ணலாம் அடுத்து டெரிட்டோரியல் பண்டல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டெரிட்டோரியல் பண்டலுக்கான லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்மோர் இருபத்தஞ்சு ஆர்டிகளுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னாக்கா டெரிட்டோரியல் பண்டல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் லேபிள்டு பண்டல்ஸ் ஆர் நாட் டியூ லேபிள்டு பண்டலுங்கிறது ஒரு டியூ கிடையாது ஆர்டிகல் இருந்துச்சுனாக்கா பண்டல் பண்ணலாம் ஆர்டிகல் இல்லைன்னா பண்டல் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அது டியூ கிடையாது அப்படிங்களா அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதான் லாஸ்ட்டு செக் சிலிப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் செக் சிலிப் அப்படிங்கிறது இல்லைங்க என்னென்னாக்கா அந்த பண்டலுக்கு மேலே வந்து ஒரு பேப்பரை வச்சு அந்த பேப்பரில் டீட்டெயில் எழுதிட்டு ரெண்டு பக்கமும் கட்டி சீல் வைக்கிறமே அதாங்க செக் சிலிப்பு செக் ஸ்லிப் இஸ் ஏ லேபிள் டைடு டு த டாப் ஆஃப் த லேபிள்டு பண்டல் எவ்ரி செக் ஸ்லிப் பியர்ஸ் த நேம் அண்ட் டேட் ஷாம்ஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் விச் ப்ரிப்பேர்ஸ் த பண்டல் நேம் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் டு விச் இட் இஸ் அட்ரெஸ்டு டு அண்ட் சிக்னேச்சர் இன் ஃபுல் ஆஃப் த ஆஃபீஸர் பை ஹூம் இட் இஸ் மேடப் அந்த செக் ஸ்லிப்பில் ஒரு நேம் ஷாம் டேட் ஷாம் போட்டுணும் அது எந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகுது அப்படிங்கிறத அதில் எழுதணும் அதை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கீழே கையெழுத்து அவங்களோட ஃபுல் நேமோட கையெழுத்து எழுதணுங்க ஒரு லேபிள்டு பண்டலுக்குள்ளே தப்பாக ஒரு ஆர்டிகல் போகுது அப்படின்னாக்கா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவர் தான் பொறுப்புங்க இதுக்கு பேர் செக் ஸ்லிப் செக் ஸ்லிப்பை வந்து பண்டலுக்கு மேலே வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமாக கட்டி அது மேலே தான் சீல் வைப்பாங்க இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் இதில் போதும் அடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்க டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்